Goeiemorgen, dit is dan vandaag 23 september 2023, lezing 134 van Wenke van Abba Vader voor die eindtijd deel 2. En ons het vanmorgen een boodschap van Bertha Dat, nummer 7591, Herniedekluistering is een gevolg van die geestelijke dood. En dan het ons een tweede boodschap van uit Jacob Lorbers een geschrifte, maar ook vaderse directe woorden, of ons noemen het in die Hollands rechtstreekse woorden, die skielike einde van een wildse meisie. Wat hij dan hier die boodschap wat ons voor ogen lees, beter gaan verklaren wat dit gebeurt met die meisie. En dan kan ons die in die praktijk zien hoe hier die woorden een vervulling gaan. Nou. Als we meer zien was, dan zei je yes, maar hier die boodschappen zo so lang is hier voor een lang naweer. Maar ik ga hier die boodschap hoofdzakelijk lezen. Omdat jullie die achtergrond nou al bij hier die tijd moet kennen. Weet wat is er niet het luisteren, zo so ik hoef dit niet te verduidelijken. Nie. Weet hoe komt dit gebeuren? Dat hoef ik ook niet te, te, te beschrijven. En waarom dit nou belangrijk is en niet voor ons gegeven is 2000 jaar geleden niet. Want dit was nooit een moeilijkheid voor enige een wat gesterf het nie. Allemaal wat gesterf het, het op hierdie brug wat Yeshua uit die doodereik gebouw het, wat de mens nie maar sy een brug moet zien in structuur nie, dis een geestelike brug wat in die hele heel of die hele heel al strek, oor die hele heel al strek. En dit strek vanuit duisternis na licht toe. En miljarden mensen bevinden hulle op daar die brug in verschillende vormen van duisternis. En zo so kon hulle dan vorder aan die andere kant. Yeshua sê voor ons immers in die openbaring dat daar nog mensen is wat tijdens die vloed omgekomen is en wat nog smag en worstel in die kraters van ons maan aan die voorkant. Dit is een geestelijke leven wat ontzettend kwellend is. Nou, dit is amper 4000 jaar, 5, 4, 5000 jaar geleden en dat is nog niet daar uit nie. Maar wanneer die eindtijd aanbreekt, wanneer die 6000 jaarse ontwikkelingsperiode of verlossingsperiode eindigt, wordt al die zielen en die geestelijke sferen wat nog een duisternis en schemer is, wordt gevat. Alle mensen wat leven op aarde wordt gevat, wat Yeshua misken het, ontken het en niet voor hom lief geweest het nie. En allemaal wat nou heiliglik in die doodereik is, hier op aarde in die kors, al die zielen worden dan in die skepping ingedrukt. En dit noemen ons die hernieder kleistering. So daar is niet vir siele wat halfhartig of lauw is enige moeilijkheid dat hij aan die andere kant de engel kan ontmoet en op zijn pad kan vorderen. Dit alles is nou nog moeilijk, maar binnenkort is dit niet moeilijk. Nie. Daarom gee hij dit voor ons, zodat so ons ernstige bedoelingen zal hebben met Vader, woord en met Yeshua en dat ons binnen zijn orde begin leven. Want die hernieuwde kluistering is te erg om aan te denken. Jouw zielen delen worden uit elkaar geplukt in verschillende plekken gezet. In die mineralen rijk, in lava, in klip, in grond. En dan in die planten rijk in verschillende planten afhangende van jouw geaardheid. En in verschillende dieren, lichamen afhangende van jouw geaardheid toen jij op aarde geleefd hebt. Want jij moet daar uitkomen en jij moet verbeteren. En dit is net vader en zijn engelen, wat daar die siele delen wat jou beheers het op die aarde en van jou een vark gemaakt het, om dit van vark af te veranderen naar enige ander beter gemoedelijke dier, wat allemaal siele delen heeft, en dan zal je dan gereed wees om in een beter mensen lichaam weer te gaan. Dit is zijn groot genade en liefde in die duizendjarige vrederijk voor alle schepens. Niet net voor zijn kinders, die 144.000 wat oor gaan en op die schepen gaan heers nie. Dit is een kort, 
wat het betekent. Nou, nummer 7591. Die geestelijke dood vereist een kluistering in die materie. Dit wil sê, een geestelijke wezen wat in prooi geval het aan die dood, wat in die dood blijft vaststeek, en weer in die harde materie ingekluister moet word om langzaam weer tot leven te kom. Ontzettende groot genade van vaderse wijsheid, wat natuurlijk uit die liefde ontstaan, maar dat is niet lekker nie. Dat is niet lekker nie, maar als geen ander manier waarop hij dit kan doen om niet die sielse vrije wil te vernietig nie. Want die oomlik wanneer jou vrije wil vernietig is, is jy maar net nog een robot. Een skepping wat moet doen wat jou geskapenheid vir jou sê, soos een dier of een plan. Daar die skeppings kan nie uit hulle orde uitgaan nie. Dis onmoendlik. Alhoewel Satan probeer met sy verbastering en vermenging dit recht te kry. Dit maak dan dat die verse in openbaring 20, 1 tot 3 vir ons bykie meer licht kry. Want ek het het nooit geweet voordat ek nie Bertha se boodskappe oor die herniedertluistering of die verbanning in die materie gelees het nie. En ek het die boodskapper Engel, dis openbaar om 20 vers 1, uit die jimmele sien neerdal, met die sleepel van die afgrond en een groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang of nagas, wat die duivel en die satan is, en hy het om gebind duisend jaar lang, en om in die afgrond gewerp, en om toegesluit en dit boe om verseel, so dat hy die nazies nie meer sal verlei, totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan een kort tykie ontbind word. Nou, die draak sluit alles in, dit is die hele gevolg van Satan, wat nou in die dode reik, wat in die geestelike reik aan die ander kant nog smag na licht, jimmelse brood en jimmelse water of wijn. Dit is al daar die mense en dan is dit die mense is deel van die draak wat op aarde lewe, sonder Yeshua. Hulle is allemaal deel van die draak en daar staan in die skrif en in die selle boek, die hele wereld sal verwonderd achter die draak aangaan. Nou as die draak dan afgrond toe gaan en die materie gekluister word, dan sal al die mense saam met hom daar ingaan. Want dis wat hulle gesoek het en dis wat hulle gaan kry. Hulle wou net materiële dinge gehad het, reikdom, macht, plesier, genot, ensovoorts, ensovoorts. En dit gaan vir hulle gegeen word in die verskillende ontzettende mooie skeppings van die nieuwe aarde, wat al reeds aan die hand van sy geskapenheid al een beter vorm sal wees as enige vorm wat op aarde was in hierdie skepping. Want leeuws gaan saam met osse strooi vreed, kinderkies gaan by die adderse gat met die adder speel, daar sal nie meer vreedheid en vernietiging en dood wees nie. Dit alleen is al klaar een ontzettende groot voordeel vir die siele van die draak. En onthou ons praat hier van miljarde der miljarde biljoene siele dele. Dit is een onzaglike groot operatie as ons daar aan dink wat die vader en sy engele gedoen word. En elkeen weet precies wat hy moet te doen met elke persoonlijke mens self want elkeen is anders. Daar sal anders gehanteer word met iemand in een barbaarse ras wat in die middel van Afrika bly as met een adamiet wat veroogend in hierdie saal sit en nie vir Yeshua wil volg nie. Elkeen het een ander doel of een ander route wat hy gaan loop, maar nie eense route gaan baie lekker wees nie. So, kom ons kyk wat ons kan doen om hierdie goed te vermijn, om dit te ver, soos in Engels sê, te bypass, dat ons rechtheid na die lichtreike kan gaan en kan afkyk en sien wat dan hier gebeur, 
Want ons sal hierdie hele nieuwe skepping sal ons dan ook gade slaan vanuit die positie en toestand wat ons gaan wees op die ou aarde, maar ons gaan nie op die oppervlak wees nie, want die oppervlak gaan totaal en al vernietig, verbruisel, opgelos word. En dan skep hy een nieuwe aarde, waarop hierdie siele dele dan dienst gaan doen in hierdie verskillende wijd verskillende skeppings. Zodra die gees ons lees verder nog een klein vonkie lewe in homself het, word alles probeer om hom verder na die lewe te lei. En dit kan ook tot gevolg hee, dat die weese dan die kluistering en die materie gespaar blij, so dat hy toch langsam tot lewe kan kom. Alles dit ook eers na een eindeloose lang tyd. Maar dit kan ook wees dat die weese volkome verstaat, dat hy steeds verder wegsink in die diepte in, wat baie siele in die reik hierna binnenlaat. Dan word die geestelike substantie van die weese opgelost, en weer in die harde materie, in die skeppings op die aarde, ingesluit, en hy moet een uiterskwellende weg gaan, om weer tot lewe te kom. En net so kan die mense op die aarde, in die eindtijd, in hulle geestelike toestand wegsink, dit is hier wat nou bly, wat nie ander kant gegaan het nie, maar wat op die aarde is nou, Hulle kan in vrye wil steeds meer op die diepte afstuur. Hulle kan hulle self jyltemal oorlever aan die meester van die duisternis. Sy dienst anham het selfs in uiterste duisternis versink. Ek kan nie anders te dink dat hier die hele homoseksuele en ons het nou al genoem trassie agenda wat oor die aarde gegeven oorspoel die plek, het een verbindenis met die grootskaalse inspuitings van een jaar en twee gelede nie. Ek glo nie, ons kan dit los daarvan vat nie. Omdat ons weet dat Satan sy gesamte op aarde sekere substanse ingespuit het, wat mense sy DNA in chaos verander het. Daarom dat jy nou debatte het oor wat is sy vrou, Ek wil het so belachelik, as iemand dit vir my tien jaar terug gesê het, sal ek sê, nee man, ons sal nooit oor so gesikke goed debat heen nie. Maar dit is wat gebeur het. Die mens het heel te mal in hierdie satanse dienst begin optree, nadat hy met hulle DNA gemors het. Nadat hy met sy radiofrekwensies, sy 5G, op ons invloed kan uitoefen, op alle mense, behalwe hulle wat in Yeshua se liefde elke dag wandel. Aan hulle glo ek met my hele hart, siel en verstand, dat hulle nie geraak kan word nie, of dat hulle nie vernietig kan word. Maar hierdie hele mense se begrip, van recht en verkeerd, is totaal en al vernietig. Hulle het ook nie meer een medeleie vir hulle mede mens nie. As jy met hom verskil, haat hulle jou met die passie. En hierdie was gewoonlik die banniagers en die boom omhelsers. Maar, laat hulle nou iets sien wat teen hulle gemors agenda doodmaak van babas en die baarmoeder en sovoorts gaan. Dan sal hulle, as hulle die geleentheid kry, sal hulle jou griewelik vermoe of griewelik laat vermoe. Daar is geen meer medeleie in die siele nie, behalwe vir hulle eie agendase mense. En dit het Satan bewerk en dit is waar ons nou staan op hierdie aarde. Die draak het sy kop opgetel in al hierdie mense. En hy wil oorneem. Hy wil die klein oorblijfsel. Die vrou wat op die punt is om te baar, dis ons. Die baar, die vrou is die siel, gesamentlik wat Yeshua dien en die kijkie wat gebore word is die wedergeboorte kracht. Hy wil ons vernietig en dan staan daar in openbaring 12 nadat hy voor die vrou kom staan het dat daar een oorlog 
eerst het die vrouw naar die wildernis, of die barende naar die wildernis gevlucht, het sy is onderhoud vir 3,5 jaar, en Michael sy engele en Satan en sy engele het met mekaar begin vecht. Waar het die gevecht is? Dit staal was, in die licht, nee, dit is een gevecht om jou en my siel. Dit is die gevechtsterrein, want al by partijen het die recht vir op ons siele. Ons het hulle daar die recht gegeet toe ons gerebeleer het eens biljarde jare terug, toe ons Lucifer gevolg het in die duistere zin. Nou het ons Yeshua wat ons moet volg om uit die gemors te kom. En dan is dit even eens noodzakelijk, om die siele op te los in ontelbare partikelkies en weer in te sluit in die skeppings, soos ek verduidelik het, en hulle moet weer die weg van die positieve ontwikkeling gaan die talloose omvormings, totdat hulle weer ontwaak tot die lewe. En dan het die geestelike dieptepunt ingetree. Aan die eindtijd is die geestelike dood duidelik sigbaar, en sowel op aarde as ook in die hiernaamals, word alles onderneem om nog enkele vonkies lewe aan te wakker, om die lewe wat nog voorhande is te versterk en te verhinder, dat hulle weer die dood ten prooi val, want dit is een tyd van eindeloose kwellinge, waaraan die geest dan weer blootgestel word, wanneer hulle op niet in hierdie vorm gekluister word. Die vorm is die plante, minerale en dierenrijk. En die liefde en erbarming van God geld ook vir die weese wat die allerdiepste gesink het en hy sal om daar teen wil behoed. Ek moet net iets invoeg vir mense wat het al vergeet het of nie weet nie. Jou siel is een hele kosmos van alle minerale wat in die hele al is, is in jou siel teenwoordig, natuurlijk in een geestes toestand, alle plante en alle dieren. Jy is een skepping in die kleine, en daarom moet jy met jou siel moet heers oor al die eigenskappe van hierdie skepping. Jy moet heers oor die plante wat verslavend is, jy moet heers oor die vark in jou, oor die bokram in jou, in die, wat is die dier wat sy hele dag op die tak sit, hulle noem om ons een luia, die nie, slang is nog wel bedrijwe, maar dit is ook een ding wat jy moet oorkom, is die slang geaardheid, want dit is die geaardheid wat die naaste aan Satan is, maar die ei, of hulle ander naam noem hulle om een luia aard, hy kan die hele dag so op die tak le, en nie een oogknip nie, en ek sien baie keer sulke mense hier op die plaas, daarover moet jy heers, en jy moet actief raak, want activiteit bring die siel in beweging, en activiteit maak dat die siel groei, en as die siel groei, gaan die siel na die licht toe, so dit is alles eigenskappe wat ons in ons het, en as jy dan een baie lui mens was, het vader geen ander mens, optie om jou in so'n ding te sit vir jou eerste fase nie en dan sal die siel geleidelik van daaraf na activiteit toe opgeskui word en die dierenreik is jou meer syverste siele en die dier is een lammiekie en is een duif kan nie aan ander ding nie dit is die twee syverste siele dit is hoekom daar die siele of daar die dierkies geoffer is in die tempel Lammers en duive, vir die arm mense het duive geoffer, want hulle was nie baie dier nie. En dan natuurlijk ook, is daar kallers, beeste geoffer, wat ook, daarom baie ver van een vark afstaan, of van een leeuw. En dit is alles om die bloed, wat sou gestort word van Yeshua, wie die hele skepping in sy siel ook gedraai, wat hierin gewees het, op daar die bloed op Golgotha, wat hy vir ons gedraai, sal stop, niks staan los nie, niks is sommer net uit vader, uit die hoed uitgegryp en gedoe nie, alles met die plan, 
Maar vader wil behoed dat ons daar en gaan, want hij weet hoe onlekker dit gaan wees. Want hij weet alles. Maar waar hij die vrije wil van die geestelijke wezen en maar waar hij die vrije wil van die geestelijke wezen en die weg staan, moet die verlossingsplan van God deergevoerd worden. Waar volgens hij er niet de kleistering en die materie niet zal kan om zijn niet. Je kan niet zo so lang voor vader keer staan en dan vat hij jou, je vat jou vrije wil weg voor een lang tijd. Want als je in die skippings gekluister is, heet jij niet meer een vrije wil meer. Dan is jij in een jij moet toestand. Dan zou wel waarlijk alles daarvoor gedoen het om die geestelijke dood te ontvlucht. Als ze dit geweet het, maar ze weer het niet omdat het niet in die leerplan was voor die afgelopen 2000 jaar nie. Selfs niet in die christen, die gelovig is een leerplan nie. Hy het het nou voor ons gegeven. in ons wede, in ons het een plig, in een opdracht, om dit uit te dra aan ons medemens. Ik weet dat ik aan het moeilijk vat, maar hij moet daarvan weet. En dan is dit niet, dan is het sy eie skuld as hy dit geweet het en dit verwerp het. Maar hulle die mensen neem geen kennis daarover aan nie. Hulle glo nie in een voortlewe hierna nie. Hulle glo nie daar aan dat hulle self voor God vir die sal moet doen nie. En hulle glo ook nie aan een God en skipper, wat eendag verantwoording van hom gaan eis nie. Maar die ek in aanhalingstekens kan nie meer vergaan nie. Jy is in die lewe geroep die ek en jy is on. Eindig, jy het geen einde nie. En oor eenkomstig sy toestand, is sy verblijf in die dood. Behalwe dat hij in die dode toestand, niet meer van homself bewus is nie, maar dat hij slechts die kwellende, kwellinge van die gekluisterde toestand bespeer, omdat hij als oorspronkelijke vrijgees wezen geskapen was. Hij kan echter ook niet in zijn dode toestand verplaatst worden, naar waar daar leven is niet, omdat hij die toestand van dood vrijwillig gekies het, en daar nou aan zijn wil gevolg gegeven wordt. Alhoewel hij niet meer een menselijke bewustzijn heeft niet, het elke ziele deel wat gekluister is een bewustzijn van gevangenschap. En jij als wees gaan dit voelen. En dit is zoals ik al gezegd, jij kan nog in een kus ronddraaien, maar dit is al reeds een verschrikkelijke kluistering. Ik denk dat met een van die ergste dode wees als je wakker wordt in jouw kus, om een of andere reden het jy niet dood gegaan. Nie. Maar nou is je in een toestand waar jij niet jouw oog kan knippen. Zo so kwellend is die kluistering. Nou, dit is erg. Denk niet een beetje aan dit wat voorleven mensen, wat die materie kies in plaats van Yeshua. Die vrije wil is evenwel een toestand van gelukzaligheid. Die gekluisterde toestand, een toestand van kwelling. En als mens kies die wees zelf zijn toestand. Jouw leven op aarde bepaalt die toestand van jouw leven in die hier namaals. Zo so eenvoudig is dit. En jouw leven begint direct nadat je je kop neergeleid en je laatste asem uit geblazen hebt. Trek je je volgende asem tegen die andere kant in. Of in die kwellende toestand, of in een gelukzalige toestand. Die plek kies jij zelf. Niet vader wat je daar een doppel niet. Daar is geestelijke wetten. Wat sê, als je niet liefde gedoen het niet, het je niet lucht niet. En als je niet lucht het niet, kan je niet in die lucht komen niet. Dan kan je niet duisternis toe gaan, want soortgelijke strijk elkaar aan. Als je een duister ziel gehad hebt, zal je naar een duister plek toe getrek worden. Dat is zelf frequentie. En als mens kiest die wees zelf zijn toestand. En die liefde en wijsheid van God laat om zijn vrijheid toe. Maar help om op elke denkbare wijze om als mens die eeuwige leven te bereiken. Zo so zijn ook die die verbannen en die materie weer zijn hoop in deel laat vallen. 
so dat die doos weer eens tot lewe kan ontwaak. Die liefde van God geldt voor al die eens gevallen geeste, en sy volg hulle ook in die diepte in, en help hulle weer omhoog, maar sy is heel besonder werkzaam, in die tyd waarin die weese weer sy ek bewus zijn, en sy vrye wil teruggekry het, in die tyd as mens, wat dan sy aanvankelijk nog dode toestand verander, na een toestand van leven. Nou in hierdie tyd wat voorlee, wanneer die nieuwe duisend jaar gaan begin, sal hierdie skepings vir omtrend die duisend jaar hierdie siele dele huisvest. En dan na die duisend jaar, sal hierdie siele dele weer dele die engel, as een siel aan mekaar gesit word, natuurlijk nou baie verbeter, baie sachter, omdat die skeping van die duisend jaar baie sag was, en sonder vreedheid, dan sal die siel weer in een lichaam geplaas word, en hy sal ewers in die heel al of weer op die aarde, sal hy weer een lewe kry, waarin hy weer kan kies, maar sy siel gaan nie meer so weerbarstig wees nie. Kan jylle dink hoe groot is die liefde van vader vir haar skepselen? Ons kan dit nie bedink nie. Hy wil niemand verloore sien nie. Die slechtste, ergste mens wat vandag op aarde lewe, wil hy nie verloore sien gaan nie. Want hy het geen baha in dat siele vir ewig in die duisternis bly nie. Daarom kry hy een tydperk waar hy vrywillig uit hy toestand van duister moet kom. As hy dit nie gebruik het nie, dan gaan hy weer in die toestand in. En of dit een honderd keer met hom gebeur, of twee, drie keer, gaan vader nie aan nie, want in sy reik is daar geen tyd nie. Hy gee nie om hoe lang jy vat nie. Hy het baie tyd. Hy is soos die oud ook in die tronk kom, hy het levenslang gekryf vir een of ander boere ding wat hy gedoen het. Hy vraag kom, hoe die het jy tyd, ek moet met jou praat. Hy sê, ja kom oom, kom nader, ek het lijf. So vader het ook lijf, oneindig. Die liefde van God geldt vir al die eens gevallen geeste, en sy volg hulle ook in die diepte in, en hy help hulle weer omhoog. Maar sy is besonder werkzaam, heel besonder werkzaam in die tyd waar die weese weer, ek het het gelees, weer een mens geword het. Dan is hy, as op sy krachtiger werk, want die liefde is altyd beskikbaar, wat jy dan kan doen in vrye wil, terwyl jy in die getluisterde toestand is, gaan jy net moet doen wat daar die weese waar jy is kan doen. Want daar is een orde, en dit is een jy moet orde in die mens toestand is jy in een jy kan orde, of jy kan nie. Maar die vrye wil van die mens bly onangetas, dit word eerbiedig, en sy vrye bewil bepaal of die weese definitief sal vrykom van sy uiterlijke vorm, of dat sy vorm omself weer sal verdig, so dat hy weer na die harde materie sal terugkeer dan het die weese die geestelike dood ten prooi geval, en is een eindeloose lang tyd daarvoor nodig, totdat hy homself op niet in die genade van die belichaming as mens bevind, en vir homself die lewe kan verwerf. En omdou mense is net nie, is nie net die aarde wat sy skepings siele dele huisvest nie, Elke ster wat jy sien is een woonplek vir verskillende vlakke van weesens in die heel al. En alle sterre, sonne, mane, planete is plekke waar siele dele gekluister is. Nou gee dit vir jou een idee hoe groot die gekluisterde reik van Satan is. Weel is waar is die ergste kluistering hier op aarde, want die ergste boosheid is hier, omdat die centrum van Lucifer is die geest satana in die aardkors ingekerker is. Maar sy kan in die geestes lewe, spuus sy al hierdie boosheid in gedagtes, in woorde en werke, 
naar die mens op aarde en is hulle haar agente op die aarde wat alle boosheid indra in die mensdom in. Die volgende verhaal pas vir my so in by wat ons nou gelees het. Alhoewel dit een toestand is wat omtrent 180 jaar geleden plaas gevind het, toe daar nog nie een kluistering was in die materie, een grootskaalse kluistering nie. Maar dit beskryf waar die siel heen gaan, wat net werelds was. En dit trek een streep dier die ding wat die kerk jou geleer het, een hemel en een hel. Wat heel te mal onskriftierlik is, want Joshua sê die huis van my vader het baie wonings. Ontelbaar, oneindige hoeveelheid wonings. Verskillende vlakke van diepste duisternis, deurskemer, sachte licht tot in die helderste licht in die hoogste jimmele, die ochendkant van die nieuwe Jerusalem, die derde jimmel. Soveel huise is daar, soveel as wat jy die sterre in die, in die licht kan tel, en dan nog miljarde meer. Dis dier Abba Vader aan Jacob Lorber op 6 augustus 1847, gegeen en opgeteken in die boek oor die drippel van die dood. Hier volg nog een, vol, een vroegtijdige dood en wel van een jong meisje wat een erge modesop was en haar op een bal te veel aan dans oorgegeet om daarmee een jong rijk bruidegom in te pallen. Maar in plaas daarvan het sy haar in een vroere dood ingedans. Nou omtrent 100 en, wat is dit, 150, 170 jaar terug was die danse van een heel ander aard als wat ons nou in die nachtclubs krijg. Dit was eindelijk een gracieuze vastdans met die muziek van strijkinstrumente, wheels en componiste wat hy muziek gecomponeer het. As jy nou vandagse danse en moderne dinge kyk, dan is dit so satanies, so aangehids, dier die energie van Satan self, dat die mense absoluut vergeleke met die arme meisieke, nie een kans het nie, wat in die goed vastgeval het nie. Ons lees verder, een jong buitengewone bevallige meisie, met een prachtige lichaam van 19 jaar, word uitgenooi na een vername geselskapsbal. Kom ons noem dit vandag na een vername metriek afskyk. Wat die uitnodiging natuurlijk met die toestemming van haar ouders baie bereidwillig anneem. Onmiddellik word die modewinkels grondig deersoek. Waar daar onder duisend artikels toch nog gelukkig een artikel te vinde was wat ons uitgenooide skone sou beval. Is my so mooi as Joshua die story vertel met die tong in die kies. Nou gaan sy na die belangrikste, belangrikste moeder te leren maken, met die bedoeling om die jurk nie net volgens die laatste Parijse of Londense nie, maar as dit moendlik was, volgens die laatste Mediterreense of New Yorkse mode te laat maak. Dit was seker in die tyd nou die plek. Want op so'n stralende bal moes mens toch met enig met iets buitengewoons verskyn om groot opsien daarmee te baar en moet as een uitsonderlijke verskyning beskou word. Dit is soos vandag. Allemaal moet een nieuwe rok hee by die metriek afskyn. Allemaal moet een nieuwe rok hee as een ander persoon trouw. Ek het nie probleme dat die bruiloof achter die bruid een nieuwe rok vir haar kry nie, want dit is een groot dag in haar leven. Maar hoekom die gaste dit moet doen? Dit is maar net weer die aardse wat die mens beheer. Want kleren maak nie die mens. Die kleren makers sien die opdracht met angst en beving tegemoet. Want hy ken sy klient goed en weet hoe pintenerig sy by sulke geleentede is. Hy doen dat sy uiterste best 
en maak werkelijk een meesterstuk van het bal jurk, het dans jurk, het dans rok, tot volle tevredenheid van zijn klant. Die jurk kan zonder corset gedra worden, want hij heeft altijd het corset gedra, en toch met baie fijn elastische banden, die lichaam zo so strak samtrekt, dat ons heldin rondom haar middel dunner was als om haar slanke nek of hals. Zo so het zij al ingetrek met haar rekken. Hier in New Yorkse moedieese Japon was echter die oorzaak van haar vroere en bijkans skielike dood. Want toen zij die koningin van schoonheid en gratie op die bal was, allemaal kijk nou natuurlijk naar haar, dan zij zoveel so met de jong rijk aap, wat buitengewoon in haar smaak valt, dat daar een groot bloedvat in haar te stijf saamgeperste longe bars, en zij als gevolg van die eeuwige bloedverlies, wat daardoor ontstaan het, binnen enkele minuten een lijk was. Toen zij op die dansvloer in elkaar zat, en daar een stroom bloed uit haar roos mooi, roos rooi mond golf, tot ontzetting van die talrijke, ook niet zo so losies ingesnoerde meisjes en dames niet, hulle het hulle ook maar lekker stijf ingetrek. Als haar ouders, verwante en artsen natuurlijk naar haar toe, ruk die kleren van haar lijf af, giet ijskoude water oor haar heen, en gee haar medicijnen, wat zij echter, aangezien zij volkomen dood was, natuurlijk niet meer kon en niet nie. Nou moet jij hier die dood van die meisje zien wat al gebeurd is, van het zijn verstand gekregen. En wat nou geculmineerd het in die paar dagen voor die dans. Haar hele leven is gefocust op die dans, waar zij die mooiste, die maarste, die oudste wil wees zodat so zij hier een rijk manneke in die handen kan krijgen. Wat Yeshua beschouwt als een aap. En hij beledigt nooit mensen niet. Hij praat van die geaardheid van zijn ziel. Dus een aapen ziel. Daar is geen niks geestelijks in die ziel niet. Net zoals daar niks geestelijk in haar meer was niet. En Paulus zei: die boom val zoals wat hij gekapt wordt. Nou gaan we oor naar die andere kant. Toe. Ons zien die mensen krijgen niks met haar recht. Hier aan die aardse materiële kant niet. Ons gaan verder. Allemaal huil en weerklaag luid. Die ouders en die ridderlijke aap van een aanbidder trekt van wanhoop hulle hare uit. Hulle hoof, feit hulle kop uit. Ander vervloek so een noodlot en ander beklaag weer die ongelukkige. Baie verlaat die danssaal dans en neem een heilsame skrik saam huis toe wat natuurlijk niks meer uitwerking heeft als bij mensen wat hier een geweerskoot van die dak afgejaagd wordt. Hulle het een groot skrik, soos mense wat bij een begrafenis komt. Allemaal het een groot skrik bij die begrafenis wat Yeshua nie het nie. Maar op hulle pad terug verloor hulle die skrik en leef hulle maar net so verder alsof hulle nooit daar gaan komen in die kas binnen in die grond nie. Nou, als jij een schot aftrekt bij mij, ze haat, lopen we alle richting toe. En na Rikkie, dan komen we allemaal weer terug. En dat is precies wat met die mensen, wat zo so geschrikt het gaan gebeuren. Hier in die geval zal ons in die geesteswereld niet veel van belang te zien krijgen. Maar desondanks moet je zien hoe zulke oorgange naar die geesteswereld lijkt. Hij wil hier die inlichting voor ons geven, dat ons daaruit kan een les leren wanneer hier goed voor ons die belangrijkste in ons leven raak. Kijk, daar lee ons helden nog in mekaar getrek op die bloedbesmeerde grond. En op een afstand zien jullie een engelgeest staan, waar die arms voor zijn boors gekruis het. Sy gelaat verdraai, verraai droefheid. Dit wil sê een soort weemoed, wat so een beskermgeest, dit is haar beskermgeest wat daar staan, hij ja, voelt bij zulke gevallen van opperste dwaasheid van die mensen wanneer hij met al zijn zorg hulle niet kan helpen. Nie. Engel is dan machtig, hoekom kan hij niet hier helpen? Omdat hij niet die vrije wil van die mens kan aantasten. 
as sy so een mode poppie in een dans, meisie wil wees, dan kan hy haar nie keer nie, hy kan nie haar grijp en weghou daar. Hy kan net doen wat hy toegelaat word om te doen dier die vader. Nou onthou net, ek wil het net vir mense wat het nie verstaan nie, wanneer jy sterf, gaan jou siel uit jou lichaam uit. En in een gunstige geval, sal die siel ook die kleren aanhee, wat jy aanhee, nou, terwijl jy sterf. En die siel lyk soos een absolute tweeling van jouself. Die verskil is net die siel lewe nou in een ander dimensie. In een baie erger geval wat ons nou hier gaan lees, neem die siel een ander vorm aan. Of soos hierdie vrou, daar is niks lewe nie, daar leen net een lyk. So haar tweede ek is ook mors dood. Die lichaam is dood, maar die siel is ook dood. Daar is geen lewe nie. Maar die siel het nog steeds die kleren aan wat sy aangehaad het, wat haar dood veroorzaak het. Maar wat sal ons gaan aan, sal hierdie trainer engel nou hier doen? Kijk, hy gaan na die meisie toe, wat ook in die geesteswereld as een lyk sigbaar is, maar daar is niks geestelike lewe in haar nie, geen liefde nie. Nou is hy by haar en sê, o jou dwaase weese, wat moet ek nou by jou opwek, aangesien alles aan jou dood is, waar ek ook al kyk, o Heer, meester, sien genadig op haar neer. Hier is die kracht wat u my verleen het, nie toereikend nie. Strek daarom u almachtige hand uit, en doen met die dwaase vrou na u wel behaag. Nou vader sy hand is sy engele, en ons lees verder. Kijk, daar kom alle ander baie vuurige engel. Een engel van vuur, een brandende engel. Nou is hy daar, en kijk, sy vuur grijp die dooie aan, en verteer haar in een oogwend tot as. In die natuurlijke wereld kan dit nie opgemerk word nie, omdat hierdie handeling slechts die siele lichaam betref in haakies. Dit is dinge wat aan die ander kant gebeur. Die lichaam in die daansal gaan nou nie in as verander nie. Die lichaam word nou in die begrafnis ondernemer kom haal dit en van dit dan verder. Maar hierdie is die siele lichaam wat ewig leef of ewig moet leef. Nou begin daar in die as iets te beweeg. Die engel bid ook aan die as. Die laaste woorde van sy gebed is, Meester, laat die wil geskiet. Daarna verlaat die tweede engel, die vier engel, die as, wat steeds sterker beweeg. Maar die eerste engel, dis die beskerm engel, bly, engel bly. Die beweging is niks anderste as die opniet rangskikking van die geheel verwoeste, verstrooide en volsla ontredderde siele deelkies wat nou rechtstreeks dier my kracht gebeur. Nou sal ook dadelijk blyk, hoeveel en wat daar nog van die siel van die meisie oorgeblij het. En vader kan niks anders te met die siel maak, as wat die siel op die oomlik in werkelijkheid is nie. Wat er siele dele in die siel is lewe, want hy gaan daar die siele dele lewe, hulle lewe weer teruggeen. Kijk, Nou stuif daar een donker grijs wolkie op. Die wolkie krijg steeds meer vorm. En kyk, daar sien ons alle gedaande, wat jylle stellig met niks soortgelijks op die aarde kan vergelijk nie. Die hoof of die kop lyk soos die van een vlermuis. Jylle alle kop van een vlermuis gesien, is lelik. Die lichaam lyk soos die van een reesachtige springkamp. Die hande is soos gaans voete, en die voete lyk soos die van een ooie vaar. Alles eienskappe van die siel op die oomlik van dood. Dis al wat vader tot lewe kon wek, die mens wat oor hierdie emoties in die siel moes heers, kan nie opgewek word nie, want die mens was nooit daar nie. Die mens was gedood dier die wereldse uitkijk. Maar vir haar aan die kant, was hierdie gedrochte 
vlermuis, springkan, gans en ooievaar, was vir haar haar eie beeld, wat sy natuurlijk vir haar so mooi gewees het, sy het haar self aan bid, sy wou die mooiste moede sê, dis die ander eigenskap, en sy wou een rijk man inpalm, so dat sy altyd hierdie goed tot haar beskikking kon hee, en daarmee saam het sy haar lichaam vervring, wat haar dood gekos het, so dit wat op die aardse kant vir jou baie lekker lyk, pas op, dit lyk soos hierdie goed aan die ander kant, en daar is baie ander vorms, daar sal seker nie een siel wees wat die selle oorgaan, maar hier gee hy vir ons een voorbeeld, van hoe lyk dit, Hier, ja, die ek nou klaar gelees. Hoe beval hierdie moede jylle nou? As vrug van die wereldse moede. Die moede pla echter nie so erg nie. Maar dat hierdie dwaase vrou, byna soos een selfmoordenares, miskien nooit die lichtgebiede van die hemel sal betree nie. Dit is iets anders. Daar sal waarskynlik enkele honderde jare verloop, voordat sy weer een menselike gedaande sal kry, en wel slechts op een baie pijnlijke manier. Dan sal sy in die geesterheid wees, wat Elbino's by julle is, namelijk lichtskie. Verder is hier niks meer te sien en te leer nie. Daarom die volgende keer, een ander voorbeeld. En so een mens moet dier liefde gedra word dier die achtergeblevenis wat dan hierdie gedrogie sal optel en beweeg om dinge te doen wat vir haar voordelig is. Omdat in alle reike van duisternis selfs hier waar sy is, is daar engele teenwoordig dit wil lyk of die beskermingsengel ook nog daar is. Maar om van die vorm af een mensvorm te kry, wat natuurlijk aanvankelijk een geraam te gaan wees, omdat daar geen liefde vir die naaste is nie, daar is net liefde vir die self, is een lot wat sy nie sonder pijn gaan bereik nie. Daar is ontzettend baie leerskole, wat jou gaan bereik, verlos van hierdie selfliefde. Maar, dit is nie lekker nie. Gaan lees die openbaring van Petrus, dit is die boek voor die openbaring boek van Johannes, en dan sal jy sien wat met hierdie wereldse siele gebeur, wat die vlees so lief gehad het. Wat die ontzettende strawe hulle moet deurgaan. En weer eens, dit is nie omdat vader is sadist of een masochist of wat ook al is nie, Hy moet die vrye wil van hierdie wezens in stande. Daarom gee hy hulle die kese. Kies weer die wereld en dan kry jy straf. Dan kom jy weer uit en dan kan jy weer kies. Jy word nie gedoen nie. En so kies hulle alle minner vir die wereld en so kom hulle uiteindelik dan kom hulle achter van nou word ek nie meer gestraf nie. Dit pijn nie meer nie. Dit is wat die hel is. Dit is pijn so dat jy kan op die rechte pad kom maar jy in die kans om ooit in die lichtgebiede te kom, is amper nul. Maar jy kan jou lot verbeter. Nou hierdie dinge, nou wat ons gelees het in die vorige boodskap, is dat hierdie siele nie eer so sleg hoef te wees soos hierdie een. Hulle kan net dal nog in die kerk sit, maar hulle is dood in hulle liefde vir vader en die naaste. Gaan hulle ook in hierdie verskillende siele dele geplaas word en hulle gaan een ontzettende kwellende lot heen erger as wat hierdie meisie heen en onthou hierdie ene is ook bewus van haar toestand en dit is die kwelling, die nood die pijn, die verlatenheid iemand wat een nadoodse ervaring gehad het en teruggekom het Hy was nie in diepste duisternis nie, hy was in een semi-schemer toestand. Maar hy sê die verlatenheid van wat ons noem een godsverlatenheid, daar is niks, jy weet daar is geen god meer nie, daar is geen son nie, 
Daar is geen plant nie, daar is geen dier nie. Dit is net jij alleen vir eeuwig. Want dis hoe jy dit dink. Kan jy dink wat het moet wees? Dit is die toestand wat ons zal ingaan als ons niet nou in hierdie tijd wat voorlee een bitter, bitter van een geplant maak om Yeshua in ons levens te krijgen, Om hierdie woorde aan te neem, die waarschuwings daarin gehoor te gee en ons leven drastisch te veranderen. Baie mense sê vir my, ek kan nie hierdie boodschappen van jou luister nie, ek verstaan niks. Hier is niks te verstaan nie, as jy niks van hierdie goed kan verstaan nie, dan wil jy nie verstaan nie. Want ek weet daarom zekerlijk wat makkelijk is om te gloeien, en wat moeilijk is om te gloeien. Want my groot deel van mijn leven was ik altijd bezig met opleiding. Hierdie goed kan gedoen worden als je die wil heen. Maar als je dit niet gaan doen nie, en je belandt in hierdie toestand van hierdie meisiekie of nog erger, dan is jij te blameer, niemand anders niet. Dan stier vader niet voor jou een engel om jou te helpen. Nee, hij stier dus in ieder geval een vier engel om jou te brand tot in een andere laar orde in. Lang terug het Kain ook niet vader zijn wil wat hij om gegeven, zijn vrije wil wat we net niet. En toen wordt hij genoemd Ethiopië en hij wordt door een vier engel Abel, zijn broer. En een ander orde in gebrand, maar hier op aarde, niet in die hiernaamals. Want Ethiopië, wat vandaag Ethiopië is, wat ons als zwart ken, is eindelijk die welloze in zonder wil. Zoals so jij je wil opgee en maar net samen die wereld drijft, en helft jouw wil weer neem, of dit dan weer AI is, of wat, en, wat noem ons dit? Kunstmatige intelligentie is, of dit hier breinspoeling is, of dit hier inspuiting is, wat ook al hulle maak met jou om jou vrije wil weg te vat. Jij hebt een probleem. Want alles gaat in die kleistering in, wat niet voor Yeshua kies nie. Nie christen is nie, nie gelovige is nie, Vandaag stier iemand weer daar op Facebook een foto van die wonderlijke, dis ek nou hulle trompettefeest, al die jooikies wat daar bij die meer van Salomo's tempel staan, en aan bid, terwijl het nie Salomo's tempel is nie, dis een ou Roomse tempelse meer, en toe skryf ek daar, weet je wat die meer is? Die meer is hulle vloek wat hulle oor hulle self en oor hulle bloedlijn gespreek het, bij die kruisiging van Yeshua, toe sê hulle vir Pontius Pilatus, laat sy bloed op ons en ons nageslag kom. En dis die meer. Dit keer jou om in die poorte van die koninkrijk in te kom. Jou onvermoe om jou liefde vir Yeshua te betoon. Dit keer jou, dit maak dat die hemel een meer is. En dis al waar hulle gaan kom aan die andere kant. Hulle gaan in die ander kant weer voor een meer te, voor, te uh, verskyn. Al was hulle goeie jooikies, al het hulle nie ander mense ingedoen nie. Maar daar sal hulle dier engele gehelp word, gelei word, sonder om die vrije wil te affecteer. En sal daarom vir hulle wat Yeshua anneem ook een bedeling wees. En daar is net soveel bedelings in die hemel as wat daar sterre in die licht is. Moet niet denk elke mens wat doet gaan het een bedeling, een jimmel nie. Dis nie so nie. Ons het een heel ander bedeling in hierdie boer vol, as er iemand in IJsland, of iemand wat in die bosse in die Congo rond daar klip met de Assegai. Ek hoop allemaal verstaan my hierdie dinge een bietje duideliker. Baie dankie.